Mabuke tika tika kiti cha enzi Ali eleze jisi ali vyo shinda Mabuke tika tika kiti cha enzi Natumani, natumani Nifunguli mnako Aikie moyo ni mwangu Niketina na kuongea nae Ani eleze jisi ali vyo shinda na kuketi katika kiti cha enzi Ani eleze jisi ali vyo shinda Na kuketi katika kiti cha enzi Oh cry, my answer is I will go I go to share the message of love I go to share the blessed hope But if I get discouraged I go to Jesus' head Because I have decided I will go Mblia na mtajia mtu anaitua Samson Ambaye alikuwa na shida ya wanawake inataja habari za shida hii uh, ikitaja wanawake watatu lakini mmoja katika watatu jina lake linatajwa mwanamke wa kwanza aliyekuwa nampa shida Samson alikuwa sio mtu aliyekuwa ni Mwadventist msabatu alikuwa sio ni Yahudi alikuwa ni Mfilisti inaelekea mwanamke huyu alikuwa naishi na baba yake nyumba moja Samson aka muona mwanamke huyo aka mpenda Kiingereza kina maneno mawili yanayotaja neno kupenda moja la Kiswahili kuna love kuna infatuation infatuation ni upendo feki alafu love ni upendo genuine upendo ambao ni halisi usio bandia kwa hiyo unapomkutana na Samson jioni ya leo anapomuona mwanamke huyu na jaribu kuliuliza ali ni kitu gani ambacho kilimfanya Samson akapate kuweza kuvutiwa na huyu mwanamke lakini Biblia inanyamaza kidogo Biblia inasema tu ya kwamba aliwafata wazazi wake akawaambia nimekutana na mwanamke ufilisti na nahitaji mkapate kutengeneza process mkafanye mchakato wa mimi kuoa huyo mfilisti wazazi wake waliumia lakini waliendelea na mchakato wa kumpatia Samson mwanamke wa kifilisti Samson akaoa katika siku kuu ya siku saba, sherehe ya siku saba za ndoa ya mwanamke wa Kifilisti na Samson. Ilikuwa ni kawaida ya katika harusi wakati huo mtu anataja kitu ambacho watu wanapaswa kujibu. Akataja kitendawili ikashindikana kujibu kitendawili kwa siku sita siku ya saba akawa amefuatwa yule mwanamke na akazungumza na Samson akampatia jibu na Samson akapata hasira akaondoka ndoa ya siku saba alipoondoka Biblia nasema aka akarudi baadaye kuja kwa mke wake amerudi akakuta mke wake aliyeishi naye kwa siku saba amepewa kwa aliyekuwa best man kwa hiyo Samson akasema kwa sababu mke wangu wewe baba mko umempatia best man ninachokwenda ukifanya sasa hivi ninakwenda kuunguza ngano yenu yote ambayo imekoma akazungumza Samson na mbwea aka wafunga wawili wawili 
wakapea moja hamsini wakaunguza ngano ya wakilisti matokeo yake wakilisti wakachoma nyumba ya mke wa Samson na baba yake Samson akabaki hana mke Huyo ni mwanamke wa kwanza aliyempatia Samson matatizo Wanawake hawa ndio waliokuwa chanzo cha Samson kumwacha Mungu Sio kila mmoja kati yetu hapa ambaye ana tatizo la ngono. Sio. Kila mmoja wetu ana tatizo lake binafsi ambalo halimuhusu mwingine. Rafiki yangu mmoja aliniambia tunapozaliwa katika dunia hii kinachotokea ni hiki hapa. Kwa sababu shetani amekuwepo kabla yetu miaka elfu sita, anafahamu madhaifu yetu kabla hajatujaribu anafahamu vipi anaangalia babu yako babu yako babu yako babu yako babu yako mpaka Adam alafu anaangalia weakness genetically anaangalia matatizo yako kuanzia kwa babu yanashuka mpaka hapa akikuangalia anakuja na kitu kinaitwa kwa Kiingereza customized temptations majaribu ambayo yamewekwa maalum kwa ajili yako wewe na ndio maana nimetangulia kusema kila mmoja ana tatizo lake hapa jiulize katika maisha yako tatizo lako ni nini wewe ni mwizi wewe ni mzinzi wewe ni mwongo wewe una tatizo gani katika maisha yako? Tatizo ulilo nalo ndilo linalo kutenganisha na Mungu wako. Katika kisa cha jioni ya leo tatizo lililomfanya Samson atengane na Mungu wake ni wanawake. Ni uzinzi. Unapokwenda katika kitabu cha Waamuzi sura ya kumina sita mstari wa kwanza. Um, asubuhi nimewapatia namna ninavyosoma Biblia na naomba nirudie tena ili usisahau. Ninaposoma Biblia, Biblia imeandikwa katika kitu kinaitwa kwa Kiingereza past tense. Imeandikwa katika wakati uliopita. Ili ukapate kuweza kutumia Biblia katika maisha yako, lazima utoe kwenye wakati uliopita ije kwenye wakati uliopo present tense alright kwa hiyo katika waamuzi sura ya 16 mstari wa kwanza Samson anakwenda Gaza akifika Gaza anakutana na mwanamke Kahaba jina la mwanamke halitajwi anaingia kwa Kahaba analala kwa Kahaba watu wa Gaza wanaambiwa Samson amekuja mjini kwetu wanakwenda na kuzingira nyumba aliyolala Samson nyumba ya Kahaba wanamvizia usiku kucha penye lango la mji wananyamaza kimya usiku kucha wanangoja ifike mapambazuko ndipo wamuwe Samson Samson haelewi kinachoendelea. Yeye anajua tu hapa nilipo ninakula raha katika maisha ya kahaba. Na Biblia inasema Samson analala usiku wa manane anaondoka kati kati ya usiku anashika milango ya lango la mji na miimo ya lango hilo uh, miwili miimo yake anaingoa pamoja na komeo lake anajitwisha lango hilo la mji anavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebron huyo ndio Samson swali nani alimwamsha Samson usiku wa manane ili ikifika mapambazuko asiuawe na Wafilisti 
nani alimwamsha Huyo aliyemwamsha Samson ndiye ambaye unapoendelea katika dhambi unayoifahamu hata sasa katika wingi wa rehema na neema zake anakutengenezea mazingira ya kutokufa kabla ya wakati wako kwa nini anahitaji tukapate kutubu na kuomba msamaha na kurudi kwake na kuishi maisha tofauti na yale ambayo tumeyafurahia katika dhambi huyo ndiye Samson na nakuuliza swali ni dhambi gani unayocheza nayo sasa hivi na napendekeza kwako ninapokuuliza swali achana na dhambi kwa sababu mwisho wa siku dhambi inatutenga sisi na uso wake Mungu achana na dhambi huyo ni mwanamke wa pili twende kwa mwanamke wa tatu na wa mwisho ambaye alimaliza Samson Biblia inasema katika waamuzi 16 mstari wa 4 baada ya kuondoka katika nyumba ya mwanamke Kahaba akangoa pamoja na lango la mji akaliweka katika mlima Samson anakutana na mwanamke mmoja katika bonde la Soreki yule alikuwa Gaza huyu anakutana naye kwenye bonde la Soreki Biblia inataja jina la huyu mwanamke de li la Wanaume mlioko hapa mmewahi kukutana na mwanamke ambaye jina lake anaitwa Delila. Samson anakutana na Delila. Biblia inanishangaza inapotaja ya kwamba atakapokutana na Delila. Siku tu akimaliza kukutana naye mstari unaofuata Biblia nasema wakuu wa wafilisti wanamfata delila wanamwambia mbembeleze samsoni mbembeleze kwa sababu moja mbembeleze kwa sababu tunahitaji sisi kupitia wewe delila kujua asili ya nguvu zake nyingi lakini tunahitaji pia tufahamu jinsi tunavyoweza tukamshinda tupate kumfunga tupate kumtesa kupitia kwako wewe Delila hutafanya kazi hii bure tumeweka budget ya wewe kutupatia siri kutoka kwa Samson midomo yake mwenyewe ya kwamba nini asili ya nguvu zake na nikifika hapo nina ninajaribiwa kusema maneno haya. Hivi mwanaume unaye mpenda sasa anakutakia mema. Mwanamke unayempenda sasa anakutakia mema. Kwa sababu hawa hawa wanaume na hawa hawa wanawake wapo ambao wana tabia aliyokuwa nayo Delila sio mema wanakubali kutumiwa na wanadamu wengine ili wakapate kuharibu uhusiano wako wewe na Mungu wako hawa hawa ndio wako duniani ili kukutenga wewe na nguvu ambazo Mungu amekupatia hawa hawa wanaume na wanawake wapo duniani ili kukusababisha usitumie karama na talanta Mungu amekupatia kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lake lakini ufanye mambo yote katika ulimwengu huu kwa kujifurahisha nafsi yako kuna budget na Biblia inataja budget hiyo inasema sisi tutakupatia kila mtu vipande elfu na mia moja ukifanikiwa kutopatia siri za nguvu ya Samson Delila Biblia inaendelea kunishangaza kwa sababu Delila hana aibu 
hana aibu ah uh, mimi sio mwanamke lakini kama ungekuwa mwanamke halafu unakutana na mtu ambaye ana nguvu ambazo dunia nzima hamna mwanaume wa hivyo utamuuza utamuuza not me lakini katika mstari unaofuatia kinachonishangaza ni hiki hapa baada ya kuonyeshwa budget ya namna ya kuweza kumsababisha mwanaume wake Samson akapate kuweza kuangamia Biblia nasema Delila anamwambia Samson tafadhali Samson niambie asili ya nguvu zako nyingi niambie jinsi unavyoweza kufungwa ili uteswe Ningekuwa Samson ningejiuliza swali hivi huyu mwanamke anauliza hili swali anakwenda wapi Anakwenda wapi mwanamke yote utakaye kutana naye katika maisha anapokuzungumzisha kuna wanawake ambao hawana plan kuna wanawake ambao wana plan mipango kwa hiyo wanaume ukizungumza na mwanamke jiulize swali mwanamke huyu anakwenda wapi na wanawake mkizungumza na wanaume jiulize swali mwana ume huyu anavoniuliza hivi anakwenda wapi Delila anamuuliza swali Samson niambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi ambavyo unaweza kufungwa ili uteswe ufungwe kiasi ambacho tutaweza sisi tusio na nguvu kama zako kukutesa wewe Samson anamwambia mwanamke nikifungwa kwa kamba mbichi saba kamba ambazo hazijakauka bado zikiwa mbichi hapo nitakuwa dhaifu nitakuwa kama mwanadamu yoyote yule kama mwanadamu wenzangu na kinachonishangaza wakuu wa wafilisti wanakwenda delila nawaambia amesema leteni kamba mbichi amesema wanaenda wale wenye mpango wa kumwangamiza Samson wanamletea kamba mbichi saba zile sizo kauka bado naye akamfunga nazo Can you imagine mwanamke unayempenda sana katika maisha yako anakufunga kamba mbichi saba Unaweza ka, unaweza kaelewa hicho kitu Unaweza kaelewa mwanaume anayekupenda sana anakufunga kamba mbichi saba unaweza kaelewa na biblia inasema yule mwanamke anakuwa na watu katika chumba chake cha ndani yani sio tu kwamba anakufunga ana watu wako kwenye master bedroom yake humo ndani kawafungia kwenye kabati kawaweka wapi chini ya uvungu biblia haitaji location haitaji exactly where lakini inasema wapo chumbani ndani wakimuotea Samson anamwambia Samson wa Filisti wanakujia ndipo Samson akisikia sauti ya mwanamke Delila anazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba unavyokatwa ukiguswa na moto asili ya nguvu zake Samson haikujulikana asili ya nguvu za Samson haikujulikana Delila ninapomtazama jioni ya leo ninamuona kama kibaraka wa kala agent wa au bado sijaacho Nipende kuweza kutoa proposal nipende kuweza kutoa ushauri hapa ya kwamba kwa sababu hatujui kwamba tumeachwa bado tunayo nafasi ya kuendelea kumngangania Yesu ili ya kwamba shetani asiweze kututenga naye bado tunayo nafasi bado tunayo nafasi na nakuomba ndugu yangu ikiwa kuna udhaifu katika maisha yako unaokusababisha ukapate kuweza kutengana na 
Yesu aliyekufa katika msalaba kwa ajili yako ninafahamu nina huna uwezo wa kutokubembelezwa huna uwezo Mungu akikuruhusu ya kwamba ukapate kuweza kutoka na kuweza kupita katika dunia ukatembee katika dunia akakuacha ukiwa peke yako huna uwezo wa kutokubembelezwa huna uwezo wa kutokunyolewa huna uwezo wa kutokutengwa naye Mungu na kwa sababu huna uwezo anza kutengeneza mazoea ya kuzungumza na Mungu wako ili katika mazungumzo kati yako wewe na Mungu akakuwezeshe usije ukanyolewa nywele usije ukanyolewa nywele Biblia inasema hivi Samson alitamani kutoka nje na kwenda kama alivyozoea Lakini Biblia inasema Wafilisti wakamkamata wakamngoa macho wakateremka pamoja naye mpaka Gaza kule kwa kahapa kule walipoteremka naye wakamchukua wakamfunga kwa vifungo vya shaba na Biblia inasema akaanza kusaga ngano katika gereza Ninasikitika kusema hata baada ya kusikiliza somo hili baadhi yetu tutachukuliwa na tutafungwa katika gereza la keshetani kwa choice kwa uchaguzi wetu sisi wenyewe na uchaguzi wetu utakuwa nini uchaguzi wetu utakuwa ni nyoe na utanyolewa na utatengwa na Mungu na utaingia gerezani Nilipolianza somo nilisema sita kwenda bila Mungu. Popote katika ulimwengu huu ninapotembea sita thubutu kutoka bila Mungu wangu. Alichokifanya Samson sita kirudia mimi katika maisha yangu. Sita rudia hicho. Sita ruhusu mwanamke wa kwanza na wa pili na watatu akapate kuweza kuwa kigezo cha uangamivu wangu sita ruhusu dhambi yoyote katika maisha yangu ikanisababishe mimi nisiishi milele na Mungu wangu wa mbinguni nimalize kwa kisa hiki mtu mmoja ali kuwa sio mwadventist msabato akakutana na waadventist wa sabato wanasoma biblia wawili mke na mume akawafuata akawaambia ninaomba mnifundishe biblia akawauliza kuna masomo mangapi ambayo mnaweza mkamfundisha mtu ambaye hajawahi kufundishwa biblia wakasema kuna masomo 28 akasema mnaweza mkatumia rafli muda kiasi gani kuweza kunifundisha akasema tunaweza tukatumia siku ishina kila somo siku moja akawaambia mtanifundisha kwa siku saba. Wakamfundisha masomo kwa siku saba. na alikuwa kwa Kiingereza anaitwa chain smoker. Alikuwa anavuta sigara ikisha ikisha mwisho anaweka nyingine kisha mwisho chain smoker. Kwa hiyo Adventist wa Sabato wakawa wanavuta sigara wakimfundisha huyo Biblia kwa siku saba. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu alikuja kuwasimulia baadaye ya kwamba yeye alikuwa katika jamii ya watu wanafanya mambo yao kwa siri ambayo hiyo siri ilikuwa inawapatia fedha nyingi sana lakini akafika mahali akasema mimi sihitaji kuendelea kuwa katika uh, free masonry kwa hiyo kinachofuatia Ninahitaji kuweza kumfahamu Mungu nikaachane na hayo maisha nimeteseka muda mrefu sihitaji tena fedha za aina hiyo zilizo chafu sihitaji Wanasema wale wa Adventist wa Sabato waliomfundisha yule mtu akafika mahali akasema ninahitaji kubatizwa akabatizwa Alipobatizwa 
alipokuwa akirudi chumbani kwake mahali alipokuwa amepanga Aa, ni miaka ya arobaini aka kulikuwa kuna stuli kulikuwa kuna kitanda kulikuwa kuna kiti katika stuli yake kulikuwa kuna kisosi ambacho juu yake kuna mshumaa akauwasha mshumaa akasikia sauti kutoka katika kile chumba kinamwambia ile sauti inamwambia unawezaje ukaniacha wakati nina uwezo wa kukufanikisha sana katika ulimwengu huu unawezaje ukaniacha yeye akapata ujasiri wa kuweza kuiambia hiyo sauti hata kama nikikuruhusu ukapate kunitajirisha katika dunia hii nikikuruhusu ukapate kunitenga mimi na Mungu wangu huna uwezo wa kunisababisha mimi nikapate kuweza kuishi miaka elfu kumi. kwa hiyo mimi nimeamua kukuacha wewe kwa sababu ninahitaji kuishi na Mungu milele zote sauti ikacheka sana kwa kejeli ulipocheka akaona kisosi kinanyanyuka kutoka katika stuli akaona kisosi kinatengeneza nyuzi tisini lakini mshumaa ulivyokuwa unawaka ulikuwa na wenyewe unajua mshumaa ukigeuza si unageuza mwenge unakwenda juu ule mwenge ulikuwa unakwenda straight nguvu hiyo ikijaribu kumwonyesha mimi nina nguvu akasema hata kama ukinionyesha yote haya nimeamua kutembea na Mungu wangu nimeamua kuishi katika ulimwengu huu pamoja na Mungu ile sauti ikanyanyua Biblia kutoka mahali ilipokuwa ikaibamiza Biblia katika ukuta Biblia ikadondoka chini halafu nika 